Mheshimiwa Rais mabadiliko haya uliyowafanya kumteua mwanasheria mkuu wa serikali mpya na naibu mwanasheria mkuu wa serikali mpya ni mwanzo tu wa mabadiliko makubwa ambayo najua umeazimia kuyafanya katika wizara ya katiba na sheria ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu mwendesha mashtaka wa serikali mabadiliko hayo na ambayo mengine yatakuja makubwa lengo lake kubwa moja ni kuongeze, kuongeza uwajibikaji pili kuongeza ufanisi na kwa namna hiyo mheshimiwa rais kama tulivyokuomba ningependa hao watakapoanza taratibu zifanyike ili wanasheria wote walio katika wizara zote za serikali kuu warudi chini ya usimamizi wa mwanasheria mkuu wa serikali ili kuhakikisha kule katika wizara mbalimbali iwe ni ujenzi iwe ni kilimo iwe ni afya wale wote walio kwa legal officers sasa warudi tena kuwa state attorney na wasimamiwe effectively na na mwanasheria mkuu wa serikali mwanasheria mkuu wa serikali karibu sana bungeni kule wewe ni mwalimu wa sheria lakini kule ulimwengu ni tofauti kidogo <laughs> kule ulimwengu ni tofauti kidogo uh, huku wanafunzi huwa una namna fulani hivi ya kuzungumza nao na wanakuelewa kwa sababu wewe ni mwalimu wao lakini kule sisi sio wanafunzi <laughs> lakini utatakiwa kutuongoza kwa namna fulani ambayo taratibu zake utaziweza tu na sisi tulipoenda tulikuwa wageni lakini tumeweza naamini na wewe utakuja tutakufundisha hapa na pale na naamini utaenda kwa kasi ambayo tunaitarajia ninachowaomba kwa sasa ni kusettle down kusahau mlikotoka na kuangalia mbele ambako ni mahakama ushauri wangu kwa sasa ni kujifunza kujifunza kutoka kwa makarani wa mahakama kutoka kwa kaka zenu na dada zenu majaji kutoka kwa wasajili kutoka kwa majaji wa mahakama ya rufani na vile vile kutoka kwa mawakili wa serikali ambao watakuwa wata, wata wakija mbele zenu na kuweza kutoa hoja zao za kisheria ni nadhani kwamba mkiwa wa nyenyekevu mtakuwa na nafasi kubwa sana ya kujifunza kwa sababu binadamu sisi kila siku tunajifunza <coughs>